ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ക്രിപ്റ്റോയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എന്നാൽ പല വീഡിയോകളിലൂടെയും പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് വെൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ലളിതമായും എന്നാൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനുമായും കാണണം കാരണം ഓരോ കൺസെപ്റ്റും അതായത് എസ് എച്ച് എ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അൽബോരിതം എന്താണ് നോൺസ് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് റിവാർഡ്സ് എന്താണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ലൈവായിട്ടൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എക്സ്പ്ലോററിൽ പോയിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സോ പ്ലീസ് വാച്ച് ദിസ് ഫുള്ളി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും എഡ്യൂക്കേഷനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ക്രിപ്റ്റോ ഒരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് അസെറ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടും ഹൈലി വൊളറ്റൈൽ ആൻഡ് റിസ്കി ആയതുകൊണ്ടും നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് അതെ ഫ്രണ്ട്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സിമ്പിളാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പവർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനവും മനസ്സിലായിരിക്കും വിത്ത് ദറ്റ് അഷുറൻസ് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് കൺസെപ്റ്റ് ആയ എസ് എച്ച് എ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അൽഗോരിതം എന്താണ് എന്ന് ലൈവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിലത്തെ ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്നും ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കും ദെൻ ഒരു ഡമ്മി കോഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി എല്ലാവരും പറയുന്ന ഈ കോംപ്ലെക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ലൈവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഈ കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ച്വൽ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നൗ പരമാവധി സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് വി വിൽ ക്ലാരിഫൈ സോ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നാമത് അതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ് അതിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതി ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ആയ സീക്വലിലാണെങ്കിൽ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഡാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റാബേസ് അതിൽ ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി വ്യത്യാസം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഫുൾ ഡാറ്റ സെറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻറ്റിറ്റി അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് പാൻഡ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദെൻ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയിൻ ആകുന്നത് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയിൻ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഒരു ഹാഷ് എന്ന് പറയും ഹാഷ് ഹാഷ് ഐ ഡി കൊടുക്കും ഉണ്ടാക്കണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഹാഷ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരാളുടെ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഹാഷിനെ കണക്കാക്കാം എല്ലാ ടേംസിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബട്ട് ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റയ്ക്കുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായത് ഒരു നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഹാഷ് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഹാഷും അതിൻ്റെ അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ
ഒരു ചെയിൻ പോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജീനെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാഷ് ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നമ്പറാണ് ഹാഷ് ഒരു ബ്ലോക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നമ്പറാണ് ഹാഷ് ഈ ഹാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസ് എച്ച് എ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എസ് എച്ച് എ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെക്യൂർഡ് ഹാഷ് അൽഗോരിതം അതൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അത്രയും തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എസ് എച്ച് എ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അതൊരു യുണീക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും അതായത് ഈവൺ ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ കൊടുത്താലും ഒരു പത്ത് വേർഡ്സുള്ള സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്താലും ഒരു എൻറ്റയർ ബുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് എ യുണീക് സ്ട്രീം അതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അൽഗോരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സിൽ ഞാനൊരു ആക്ച്വൽ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഓരോ ഹാഷിനും ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്വൻറ്റി ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ആക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കീ ലോജിക്ക് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ലൈവ് കണ്ട ശേഷം തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എസ് എച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള അൽഗോരിതമാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് എസ് എച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ബ്ലോക്കിൽ എഴുതുന്ന സെൻറ്റൻസിന് തുല്യമായ എസ് എച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ അവിടെ എഴുതാണ് സി ഇപ്പോൾ ഐ എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ എസ് എച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹാഷ് ആണ് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും ഈ ഹാഷ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതിനെ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് അടിച്ചു ഹാഷ് മാറി കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അടിക്കുകയാണ് അയാം എന്ന് അടിക്കുമ്പോഴും ഹാഷ് മാറി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ ഓരോ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും ഈ ഹാഷ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തെ ഇരുപത് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആണ് കാരണം ഒരു മാത്തം ഇറ്റ്സ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ ഇവിടെ അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇരുപത് വരിക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇവിടെ ഓരോ ലെറ്റർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും ഹാഷ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈവൻ സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഡോട്ട് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് എച്ച് എ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന മൊത്തം മൊത്തം ഡാറ്റേനിയും എടുത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആക്കി കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എ സെൻറ്റ് ടെൻ ഡോളർ ടു ബി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഹാഷ് ആണ് ഈ ഹാഷ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഈ ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് തൽക്കാലം ഹാഷ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഏതൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ലെങ്ത് ക്യാരക്ടർ അപ്പുറത്ത് തരും ഐ മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹാഷിൻ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഹാഷിന് ഈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഷ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പോഴല്ലേ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബൗണ്ടറിയിലുള്ളതാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിന് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ
ഈ നോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ആണ് ഈ റാൻഡം നമ്പർ ആദ്യം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ മൊത്തം ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഈ മൊത്തം ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഹാഷ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ സി ഈ ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡൺ ബൈ ദ യൂസർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഹാഷും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ്റയർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ ആകെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ റാൻഡം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് നടത്തുന്ന നോട്ട്സ് റാൻഡമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആദ്യം ഇത് ഒരു റാൻഡം നമ്പർ എടുക്കും ഹാഷിൽ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ വന്നു നോക്കും നോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റാൻഡം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും വന്നു നോക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ മേ ബി തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഡിജിറ്റ് ഫസ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഷ് കമ്മിങ് ഔട്ട് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് സീറോ ഡിജിറ്റ് അതാണ് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും ദെൻ ഈ നമ്പർ സോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി ഈ ഈ ഹാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്കിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടും പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രോഡ് വന്നിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഹാഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാഷ് ഐ ഡി ഇരുപത് ഇരുപത് സീറോ വെച്ച് തുടങ്ങില്ല ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് വിത്ത് സം അതർ ഹാഷ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ട്രയൽ ആൻഡ് എററിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിസ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം അത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് എഫേർട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് സെയിൻ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ ഈവൺ ഒരു കുത്തോ കോമയോ ആയിട്ട് ഡോട്ടോ സ്പേസോ എന്തെങ്കിലും മാറിയാൽ ദിസ് ഹാഷ് വിൽ ബിക്കം ഇൻവാലിഡ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആകാതാകും ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻവാലിഡ് ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിജിറ്റ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ മാത്രമേ നെറ്റ്വർക്കിൽ വാലിഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ സോ നോ ബഡി ക്യാൻ ടാമ്പർ ഇറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഹാഷ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഹാഷ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ സി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റയുടെ ഭാഗമായി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നടന്നു അതൊരു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് ബിറ്റ്കോയിനിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എവ്രി നോട്ട് അതായത് ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും റാൻഡോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഈ നോൺസ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഹാഷ് ഐ ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിനാണോ ഏറ്റവും ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആയിട്ടൊരു ഹാഷ് ഐ ഡി കിട്ടുന്നത് ഹി ബിക്കം ദ സക്സസ്ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ആ നോഡ് ആദ്യം ആർക്ക് കിട്ടുന്നോ ഉടനെ ആ പുള്ളി പറയും സി ഐ ഗോട്ട് എ ഹാഷ് ഐ ഡി ഐ എം ഏബിൾ ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അത് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹാഷിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ലെറ്റർ സീറോ ആണ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ക്രോസ് വെരിഫൈ ദർ ആർ സം ചെക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എവറിബഡി സേ ഓക്കെ എ ന്യൂ ബ്ലോക്ക് ഇസ് ക്രിയേറ്റ് അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇതുപോലൊരു ബ്ലോക്കിലാക്കിയിട്ട് ഈ പുതിയതായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഐ ഡി വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇത് തുടങ്ങും അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ടെൻ മിനിറ്റ് നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസും എടുത്ത് പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഹാഷ് ഐ ഡിയും വെച്ച് പിന്നെ ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നടത്തി ഈ ബ്ലോക്കിന് ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിന് എപ്പോഴാണോ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഡിജിറ്റ് സീറോ വെച്ചിട്ടൊരു ഹാഷ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ആയി ന്യൂ ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏക
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു കീറാമുട്ടി ആയിരുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലെ ബ്ലോക്കുകൾ എന്താണെന്നും ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഹാഷ് ഫങ്ഷനും അതിന് ഇമ്മ്യൂട്ടബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആ സിഗ്നേച്ചറിങ് പാർട്ടും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആക്ച്വൽ മൈനിങ് എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം റിയൽ ബി ടി സി എക്സ്പ്ലോററിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോൺസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റ മൈനിങ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നടന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതും കാണിച്ചു തരും സോ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോൺ മിസ് ഇറ്റ് കാരണം അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം റിയൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് video part 2 and ensure you have a thorough understanding all the best guys